কনস্ট্রাকশন বিষয়ে ইজি টিপস এন্ড ট্রিক্সের আরও একটি নতুন পর্বে আমি চিন্ময় আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা দেখব কনস্ট্রাকশনে কেন কেমিক্যালস ব্যবহার করতে হবে বা কেন কেমিক্যালস ব্যবহার করা হয় তো বিশেষজ্ঞ হিসাবে এই পর্বে উপস্থিত থাকবেন ফেয়ারমেড বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার দেবাশিস বড়ুয়া আমরা তার কাছ থেকে শুনব কেন কনস্ট্রাকশনে কেমিক্যালস ব্যবহার করতে হয় তার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন শেয়ার করতে পারেন আপনার বন্ধুদের সাথে প্রিয় সুধি আমি ইঞ্জিনিয়ার দেবাশিস বড়ুয়া ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফেয়ারমেট বাংলাদেশ আমি কনস্ট্রাকশনের প্রায় সময় কিছু কনসেপ্ট নিয়ে কথা বলি আপনাদেরকে আজকে আমি একটা জেনারেল কথা বলতে চাই বাংলাদেশে আমরা প্রচুর কনস্ট্রাকশন করি সবার কাছে একটা জিনিস আছে কেন কেমিক্যাল ব্যবহার করবো কনস্ট্রাকশনে কেন কেমিক্যাল ব্যবহার করবো এবং এই কেমিক্যাল ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা কোন কেমিক্যাল তার কোনো টেকনিক্যাল ডাটা শিট আছে কি না বা এটার হায়ার প্রযুক্তি কেমন এটার সাথে কোনো কানেকশান কনস্ট্রাকশানের কোন উন্নত পজিশান আছে সেটা আমরা না দেখে সবাই আমরা কেমিক্যাল কনস্ট্রাকশানে ব্যবহার করি আমি যে এই কনস্ট্রাকশান কেমিক্যালসের যে জানার জন্য বিষয়গুলো অলরেডি বিভিন্ন জায়গায় আমি জানাচ্ছি বলতেছি সম্প্রতি বাংলাদেশে আমাদের সচরাচর সব জায়গায় দেখবেন একটা বিল্ডিং করার পর প্রচুর কয়েকদিন পর ছয় মাস পর এক বছর পর বাথরুমের অপোজিট ওয়াল ড্যাম হয়ে যায় ছাদে ড্যাম হয়ে যাচ্ছে হিট আসতেছে বেসমেন্টে পানি লিক করে এ ধরনের প্রবলেম লেগেই থাকে কনস্ট্রাকশান আসলে আমরা এগুলো আগে থেকেই কেমিক্যালসে প্রকারভেদগুলো ব্যবহার করি না বিদায় এ ধরনের সমস্যাগুলো হচ্ছে সম্প্রতি আমি কিছু বড় বড় ডেভেলপারের কিছু কাজ করেছি বিশেষ করে বেসমেন্টে লিক এবং বাথরুমের অপোজিট ওয়াল ড্যাম এবং সাদে ড্যাম মানে বিল্ডিংয়ের একটা যে টাইম থাকে একটা বিল্ডিং আমি তৈরি করতেছি আশি বছর একশো বছরের জন্য কিন্তু তাই কি হয় বাংলাদেশে বিশ বছর যাওয়ার পর ওই বিল্ডিংয়ের আউটসাইডে ওয়াল খসে পড়তেছে বিভিন্ন জায়গায় ড্যাম্পের সমস্যা হচ্ছে আমাদের যে বালির সমস্যা এবং আমাদের যে সিমেন্ট যে কাজ করতেছি আমরা এটা যে মিক্সিংয়ের যে সমস্যা এবং কাজ করতে যে কেমিক্যাল কম্পোজিশনের যে সমস্যা এগুলো আমরা ঠিকভাবে ব্যবহার করি না এবং জানি না বিদায় আজকে এই সমস্যাগুলো হচ্ছে সুতরাং আমি এই বিষয়গুলো সবাইকে আলোকপাত করতে চাই কেমিক্যালস ব্যবহার করতে গেলে কিছু টেকনিক্যাল ডাটা শিট লাগে এগুলো আপনারা ভালোভাবে দেখবেন এবং সেটা বাইরের সাথে কোনো কোয়ার্ডিনেট করার কোনো কোম্পানি তৈরি হয়েছে কি না যাদের ইন্টারন্যাশনালি এবং সুনাম এবং যাদের বিভিন্ন ধরনের কাজে এটার একটা রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট থাকতে হবে আর এন ডি সেকশান থাকতে হবে যারা এই জিনিসগুলো নিয়ে রিসার্চ করে আমি কনস্ট্রাকশান কেমিক্যালসের উপর বাইরে পড়ালেখা করেছি এবং আর এন ডি সেকশানে আমি একটা কাজ করেছি যেই কারণে বাংলাদেশে আমি একটা প্রযুক্তি নিয়ে বাংলাদেশে এটার একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট করেছি এই মুহূর্তে আমরা বেয়াল্লিশটি আইটেম প্রোডাকশান করি বিশেষ করে ফ্লোর হার্ডেনার নন সিং গ্রাউ মাইক্রো কংক্রিট বাংলাদেশে আমরাই প্রথম প্রোডাকশান করি রেক্টিফিটিং ওয়ার্কে যে ধরনের বার্ডিং এজেন্ট এবং আদার যে কেমিক্যালস কম্পোজিশন করা হয় সেই ধরনের ম্যাটেরিয়ালস আমরা প্রোডাকশান করি সম্প্রতি আমরা ম্যাটেরিয়ালে সেগমেন্টাল গ্লু এ ধরনের একটা কেমিক্যালও আমরা প্রোডাকশান করতেছি এটা আমরা সাপ্লাই করব নেক্সট কয়েকদিন পরে সুতরাং আপনারা কেমিক্যাল ক্রয় করার সময় একটা বিষয় জেনে থাকবেন তার টেকনিক্যাল ডাটা শিট আছে কি না এবং তাদের আর এন ডি সেকশান আছে কি আছে কি না এই বিষয়গুলো যদি আরও যদি বিশদভাবে জানতে চান আপনারা আমাদেরকে জানাবেন আমরা কনস্ট্রাকশানের টোটাল সলিউশন দিয়ে কাজ করে দিই এবং আমাদের যোগাযোগের নাম্বার হচ্ছে জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান টু ওয়ান সিক্স এইট ডাবল ফাইভ সিক্স ধন্যবাদ আপনাদেরকে আশা করি বুঝতে পেরেছেন কেন আমরা কনস্ট্রাকশানে কেমিক্যালস ব্যবহার করব দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে